Deputy Prime Minister Dan Sri Mohidin Yassin warns Barisa National Party members who contested as independent candidates or under another party ticket would be sacked immediately and barred from the party for life. Saya nak memberikan nasihat kepada semua ahli parti Barisan Nasional supaya berpegang teguh kepada janji dan ikrar yang kita semua sudah buat terhadap kita kepada pucuk pimpinan iaitu apa saja yang diputuskan oleh pucuk pimpinan Barisan Nasional kita akan terima dengan hati yang terbuka dan kita akan bekerja bersungguh-sungguh untuk menentukan kemenangan calon kita dan kita mahu juga supaya kita nak mengelakkan daripada timbul perkara-perkara yang boleh menghalang pencapaian yang cemerlang dalam pilihan raya ini. He says he understands the frustration of the candidates who were not selected contest over drop but urged them not to do anything rash. Muhyiddin also urges them to accept the decision that has made by the party leaders with an open heart and to help the new candidates. He thanks to the incumbents who had made way for other candidates to contest and that their services to the party, Raja and the country were greatly appreciated, as well as praising those who, despite being dropped, had openly showed their support for the new candidates. Ini adalah penting kerana kita tahu dalam tempo dua minggu ke depan ni proses pilihan raya akan berjalan bagaimana yang kita akan bagi kempen-kempen akan bermula. Dan kita tahu akan ada penicabaran yang besar dan kalau kita tidak menunjukkan semangat kerjasama dan perpaduan di dalam parti kita, itu akan menjadi suatu halangan. Jadi eloklah kita memberikan pandangan di peringkat ini untuk mereka terus bekerja sebagai suatu pasukan. He urges all party members to now focus on closing rank and support the selected Barisan candidates towards a victory. Meanwhile, Muhyiddin also comments on the investigations by the Registrar of Societies, or ROS, towards Democratic Action Party, or DAP. He wants DAP to stop blaming BN and UMNO over the investigations. He says the ROS has clarified that DAP can use the rocket logo in the general election and they have not been deregistered. Jadi kita harap pemimpin DAP jangan spin, menunjukkan rasa kesihan, dia tertanyanya, ada juga tanggapan bahawa ini perbuatan UMNO. Ini hak pada pendaftar pertubuhan. Jangan lupa satu ketika dulu UMNO pun diharamkan. Haramkan, bukan dibatalkan pemilihan, diharamkan. Tahun 1988, kalau tak silap saya, saya waktu itu di Johor, terperanjat juga UMNO diharamkan. Hari kita terpaksa menghidupkan semula UMNO. Tapi itu kuasa pihak pendaftar. Muhyiddin told this to reporters after checking the election preparations at the Kampong Tengah Amno Branch Election Centre near Pago on Friday.